ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ని పొందడానికి తప్పకుండా బిలైకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి మనకి ఇందులో కొత్త రాజ్యాలు రాజుల తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ కాకతీయులు క్రీస్తు శకం ఒక వెయ్యి నుండి అలాగే పదమూడు వందల ఇరవై మూడు క్రీస్తు శకం వరకు పరిపాలించినటువంటి వారు కొన్ని బుక్స్లో ఇది మనకు తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి కూడా ఉంది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు వెయ్యి నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై మూడు అనేది ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు మరి ఈ కాకతీయులు ఎవరు ఏమిటి అనేది తెలుసుకునే ముందు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఆధారాలు చూద్దాం అందులో ఫస్ట్ది పురావస్తు ఆధారాలు అలాగే రెండోది వాంగ్మయ ఆధారాలు పురావస్తు ఆధారాల్లో శాసనాలు అలాగే నాణ్యములు అలాగే నిర్మాణాలు అనేది కీలకం మరి ఇందులో శాసనాలలో మనకిచ్చిన దాంట్లో వేయి స్తంభాల గుడి శాసనం వేయి స్తంభాల గుడి శాసనం బయ్యారం చెరువు శాసనం నాగులపాడు శాసనం పిల్లల మర్రి శాసనం మోటుపల్లి అభయ శాసనం ఓకేనా అలాగే మనకు ఈ నాణాల్లో వస్తే శ్రీ అహిత గజకేసరి శ్రీ హైత గజకేసరి ఇది బంగారు నాణ్యం అండి దీన్ని మాడు మాడుగా పిలవడం జరిగింది మాడు పదకొండు వందల తొంభై నుండి ఇది బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చిందని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చారు కాకతీయుల కాలం నాటి ముఖ్యమైన బంగారు నాణ్యం శ్రీ అయితే గజకేసరి నిర్మాణాల్లో వారి కాలం నాటి ముఖ్యమైన దేవాలయాలు కానీ అలాగే చెరువులు కానీ ఇవన్నీ బావులు ఇవన్నీ కూడా నిర్మాణాల్లో వస్తాయి మరి వాంగ్మయ ఆధారాల్లో ఇందులో స్వదేశీ ఆధారాలు అలాగే విదేశీ ఆధారాలు చూద్దాం ఇందులో మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది ప్రతాపరుద్ర చరిత్ర దీన్ని ఏ కామ్రనాథుడు రచించాడు అలాగే ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం దీన్ని విద్యానాథుడు రచించాడు ఈ విద్యానాథుడు అసలు పేరు అగస్త్యుడు విద్యానాథుడు అనేది బిరుదు అలాగే మనకు క్రీడాభిరామం అనే గ్రంథం దీన్ని వినుకొండ వల్లభరాయుడు రచించినటువంటి ఈ గ్రంథం క్రీడాభిరామం ఇవన్నీ కూడా సంస్కృత భాషలో రచించబడ్డాయి విదేశీ రచనల్లో మార్కోపోలో రచించిన ది ట్రావెల్స్ అనేటటువంటి ఇటలీ దేశంలోని వెనిస్ నగరానికి చెందిన వర్తకుడు ప్లస్ రాయబారి మార్కోపోలో ఇతడు ది ట్రావెల్స్ అనేటటువంటి గ్రంథాన్ని రచించడం అనేది జరిగింది ఇవే కాకుండా క్రీస్తు చకం వెయ్యి నుండి పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో తెలుగు కవిత్రయంగా పేరుగాంచిన నన్నయ్య తిక్కన ఎర్ర ప్రేగడలు రచించినటువంటి గ్రంథాలలో కూడా వీరి యొక్క ప్రస్తావన అనేటటువంటిది ఉంది అలాగే వెయ్యి నుండి పదమూడు వందల యాభై కాలం మధ్యలో అత్యంత ముఖ్యంగా రచించబడిన లేదా చెప్పబడిన పల్నాటి వీర చరిత్ర పల్నాటి వీరుల చరిత్ర అనే గ్రంథంతో పాటు సమ్మక్క సారక్కలకు సంబంధించిన జీవిత కథలు బీరప్ప కాటమరాజుకు సంబంధించినటువంటి జీవిత కథల్లో కూడా వీరి ప్రస్తావన వీరికి సమకాలికంగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ప్రస్తావనలో కూడా కాకతీయులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని చరిత్రకారులు తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది మరి వీరి యొక్క కాకతీయుల యొక్క పూర్వ చరిత్ర ఏమిటి సార్ అన్నప్పుడు వీరు కూడా సామంతులే ఫస్ట్ వీరు స్వతంత్రులు కాదు వీరు కూడా సామంతులుగా తమ యొక్క పరిపాలనను ప్రారంభించినటువంటి వారే అందులో ప్రధానంగా వీరి యొక్క పూర్వ చరిత్ర చూస్తే వీరు ఫస్ట్ రాష్ట్రకూటుల దగ్గర సామంతులుగా ఉన్నారు తర్వాత కర్ణాటకకు పరిపాలించి పశ్చిమ చాళుక్యుల దగ్గర సామంతులుగా ఉన్నారు రాష్ట్రకూటుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు గరుడ పక్షి పశ్చిమ చాళుక్యుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు వరాహం వీళ్ళనే కళ్యాణి చాళుక్యులు అంటారు పశ్చిమ చాళుక్యులు వీళ్ళిద్దరి దగ్గర సామంతులుగా ఉండడం అనేది 
జరిగింది ఎవరు ఎవరు కాకతీయులు కళ్యాణ జాలికలు పతనం చెందడంతో వీరు సామంత స్థాయి నుంచి స్వతంత్ర స్థాయికి అనేది చేరుకోవడం అనేది జరిగింది అన్నట్టు మరి అందులో వీళ్ళ కాకతీయ వంశానికి మూల పురుషుడిగా ఎవరిని భావించారంటే దూర్జయని భావించారు కాకతీయ వంశానికి మూల పురుషుడు దూర్జయ అని వీరు కాకతీయ అనే శూద్ర స్త్రీదేవతను పూజించడం వల్ల కాకతీయ లేదా కాకతమ్మ అనే శూద్ర స్త్రీదేవతను పూజించడం వల్ల వీరు కాకతీయులుగా పిలువబడ్డారనేటటువంటి మరొక విషయాన్ని కూడా మనకు చరిత్రకారులు చెప్పడం జరిగింది తొలిసారిగా వీళ్ళు ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమ ఈ మూడు ప్రాంతాలను ఒకే తాటిపైకి తీసుకొచ్చి పరిపాలన చేయడం అలాగే వీరి రాజభాష సాంస్కృతం అయినప్పటికీ వీరి యొక్క ఆస్థాన భాషగా మన తెలుగు భాషకు స్థానం ఇచ్చి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి గౌరవించి గుర్తింపునివ్వడం వలన వీరు ఆంధ్ర రాజులుగా ప్రసిద్ధిగాంచడం అనేది జరిగింది ఆంధ్ర రాజులుగా అటువంటి ఆంధ్ర రాజులుగా పిలువబడినటువంటి వారు ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని ఏకం చేసి పరిపాలించినటువంటి వారు కాకతీయులు మొదట రాష్ట్రకూటుల దగ్గర తర్వాత పశ్చిమ చాలుక్యులు లేదా కళ్యాణి చాలుక్యుల దగ్గర సామంతులుగా ఉంటూ కళ్యాణి చాలుక్యుల పతనం తర్వాత స్వతంత్రతను పొంది అత్యద్భుతమైన పరిపాలన కొనసాగించారు అందులో మరి వీరి యొక్క రాజధానులు ఏమిటయ్యా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ కొరవి ప్రాంతం కొరవి ప్రాంతం రెండు హనుమకొండ అలాగే మూడవది ఓరుగల్లు వీళ్ళ రాజచిహ్నాలు అన్నప్పుడు గరుడ పక్షి తర్వాత వరాహం మరి వీరు పశ్చిమ చాలుక్యుల దగ్గర సంబంధులుగా ఉంటూ స్వతంత్రులు పొందారన్నాను కదా మీరు ఓవరాల్గా రాష్ట్రకూటుల నుంచి పశ్చిమ చాలుక్యుల వరకు వీళ్ళ యొక్క పదవులు ఏం అలంకరించారనేది చూస్తే రట్టడి అలాగే సైన్యాధిపతులు అలాగే సామంతులు అలాగే చివరగా స్వతంత్రులుగా ఆవిర్భవించారు అంటే కాకతీయులు మొట్టమొదటగా రాష్ట్రకూటుల కాలంలో అలంకరించిన పదవి గ్రామ పెద్ద లేదా గ్రామాధికారి తర్వాత రాష్ట్రకూటుల ఆధీనంలోనే సైన్యాధిపతులుగా వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాల మేరకు నిరూపించుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గరనే సామంత స్థాయికి ఎదిగారు వాళ్ళ పతనం తర్వాత కళ్యాణ చాలికుల ఆస్థానంలోకి సామంతులుగా వెళ్ళారు కళ్యాణ చాలికుల పతనం తర్వాత సామంత స్థాయి నుంచి వీళ్ళు స్వతంత్ర స్థాయికి చేరుకోవడం అనేది జరిగింది ఇప్పుడు అర్థమైందా కాకతీయుల పదవుల వరుస క్రమం అంటే ఏం చెప్పాలి రట్టడి తర్వాత సైన్యాధిపతులుగా తర్వాత సామంతులుగా తర్వాత చివరికి స్వతంత్రులుగా అందులో రట్టడి అంటే గ్రామ పెద్ద లేదా గ్రామ అధికారి అనేటటువంటి పదవిని అలంకరించాలని మరి ఇలా పూర్తి స్థాయిలో సామంత స్థాయి నుంచి స్వతంత్ర స్థాయికి చేరుకున్నటువంటి మరి ఈ కాకతీయ రాజులు ఎవరు వారి కాలం నాటి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ఆనాటి పరిస్థితులు ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆ కాకతీయ రాజుల యొక్క క్రమం చూద్దాం ఇక్కడ మొదటి బేతరాజు మొదటి ప్రోల రాజు అలాగే రెండవ బేతరాజు అలాగే దుర్గరాజు అలాగే రెండవ ప్రోల రాజు అలాగే రుద్రదేవుడు అలాగే మహాదేవుడు రుద్రదేవుడు మహాదేవుడు గణపతి దేవుడు గణపతి దేవుడు అలాగే రుద్రమాదేవి లాస్ట్ వాడు రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు మనకు బుక్లో మనకు రెండవ ప్రోల రాజు నుంచే ఇచ్చారు మీకు క్లియర్గా వాళ్ళ వంశవృక్షం అర్థం కావాలని మీకు మొత్తం పేర్లు రాశాను వీళ్ళందరినీ తొలి కాకతీయులు మలి కాకతీయులు అంటారు తొలి కాకతీయులు అని రెండవ ప్రోల రాజు వరకు మలి కాకతీయులని రుద్రదేవుడి నుంచి రెండవ ప్రతాప రుద్రుడి వరకు పిలవడం అనేది జరిగింది వాళ్ళ ఇయర్స్ చూసుకుంటే తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి ఒక వెయ్యి యాభై ఇక్కడ చూడండి ఒక వెయ్యి యాభై రెండు రెండు చూసుకోండి ఇక్కడ ఒక వెయ్యి యాభై రెండు నుంచి ఒక వెయ్యి డెబ్బై ఆరు ఒక వెయ్యి డెబ్బై ఆరు నుంచి పదకొండు వందల ఎనిమిది పదకొండు వందల ఎనిమిది నుంచి పదకొండు వందల పదహారు పదకొండు వందల పదహారు నుంచి యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది నుంచి తొంభై ఐదు తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై తొమ్మిది పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు వందల అరవై రెండు పన్నెండు వందల అరవై రెండు నుంచి పన్నెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది పన్నెండు ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పదమూడు ఇరవై మూడు ఇది మనకు రెండవ ప్రతాపరుద్ధుడి వరకు మనకి పరిపాలన కాలం ఇందులో మనకి ఇచ్చింది మనకు రుద్రదేవుడు గణపతి దేవుడు రుద్రమాదేవి గురించి ఇచ్చాడు కాబట్టి అందులో ఫస్ట్ రుద్రదేవుడు గురించి చూద్దాం ఈయన క మలి కాకతీయులు అంటే ఈయన కాకతీయుల్లో 
తొలి స్వతంత్ర పాలకుడిగా ఆవిర్భవించాడు రుద్రదే తొలి కా ఈయన కాలం నుంచి కాకతీయులు సామంత స్థాయి నుంచి స్వతంత్ర స్థాయికి చేరుకోవడం అనేది జరిగింది అలాగే రుద్రదేవుడి మరొక పేరుతో కూడా పిలువబడ్డాడు మొదటి ప్రతాప రుద్రుడు మొదటి ప్రతాప రుద్రుడు ఇతను స్వయంగా అలాగే గణపవరం అనే శాసనాలు వేయించాడు అనుమకొండ వెయ్యి స్తంభాల గుడికి శాసనంగా పేరుగాంచింది అలాగే ఇతడు పూర్తి స్థాయిలో ఈయన ఓరుగల్లు కోటను ప్రణాళికబద్ధంగా నిర్మించాడు అలాగే తాత్కాలికంగా హనుమకొండ నుంచి తన రాజధాని అయిన హనుమకొండ నుంచి ఓరుగల్లుకు ఈయన రాజధాని మార్పిడి చేయడం అనేది జరిగింది ప్రజల సౌకర్యార్థం నల్లగొండ జిల్లా పానగల్లులో తన పేరు మీదుగా రుద్ర సముద్రం అనే చెరువును కూడా త్రవించాడు అలాగే అనేక యుద్ధ విజయాలు కూడా సాధించాడు రుద్రదేవుడు అలాగే వాస్తు నిర్మాణ శిల్ప సంపద పరంగా పేరు ప్రఖ్యాతలు రావడానికి హనుమకొండలో వేయి స్తంభాల గుడిని కూడా నిర్మించాడు దీనికే రుద్రేశ్వర ఆలయం అని పేరు శివాలయం దీనికే త్రికూట ఆలయం అని కూడా పేరు త్రికూట ఆలయం అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ ఆలయంలో మూడు విగ్రహాలు దేవుని విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించబడి పూజించబడుతున్నాయి దానికి ఉదాహరణే శివుడు విష్ణువు సూర్యుడు యొక్క మూడు విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించబడి పూజించడం వలన ఈ యొక్క అవేయ స్తంభాల గుడి రుద్రేశ్వర ఆలయంగా త్రికూట ఆలయంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది కాకతీయుల కాలం నాటి వాస్తు నిర్మాణ శిల్ప సంపదకు ఉదాహరణగా అనుమకొండలోని వేయి స్తంభాల గుడిని చెప్పవచ్చును దాన్ని రుద్రదేవుడు లేదా మొదటి ప్రతాపరుద్రుడు నిర్మించాడు ఊరుగల్లు కోటను ప్రణాళికబద్ధంగా నిర్మించాడు పూర్తి చేయలేదు అలాగే తన యొక్క రాజధానిని హనుమకొండ నుంచి ఊరుగల్లుకు తాత్కాలికంగా లేదా పాక్షికంగా మార్చినటువంటి వాడు అలాగే కాకతీయుల్లో తొలి స్వతంత్ర పాలకుడుగా పేరు గాంచిన వాడు రుద్రదేవుడు లేదా మొదటి ప్రతాపరుద్రుడు అలాగే మనకి ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి వాడు గణపతి దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో సమాచారంలో కాకతీయ రాజులందరిలోకెల్ల గొప్ప పరిపాలకుడిగా పేరు గాంచింది గణపతి దేవుడు అండి అంతేకాదు కాకతీయ రాజుల్లో ఎక్కువ సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసినటువంటి వాడు కూడా గణపతి దేవుడి అరవై మూడు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు అందులో అత్యంత కీలకంగా గణపతి దేవుడి కాలంలోనే అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి అనేది సాధించడం జరిగింది అందులో మనం ఒకసారి చూసుకుంటే వ్యవసాయమైన అలాగే వ్యాపారమైన అలాగే దేవాలయాలైన ఇలా ఏ రంగం చూసుకున్నా కూడా గణపతి దేవుని కాలంలో పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధిని సాధించడం జరిగింది అందులో ఫస్ట్ వ్యవసాయం గణపతి దేవుడు పూర్తి స్థాయిలో రామప్ప పాకాల బయ్యారం అనేటటువంటి చౌడ సముద్రం అనేటటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైన చెరువులు త్రవ్వించి వ్యవసాయ అభివృద్ధికి పాటుపడడం అనేది జరిగింది అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క ఈ గణపతి దేవుడు చేసిన కృషి వలన రాయలసీమ అలాగే తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాలు లో ఉన్నటువంటి నిస్సారమైన భూములు సారవంతమైన భూములుగా సాగులోనికి రావడం అనేది జరిగింది అది గణపతి దేవుడు చేసిన కృషి వల్ల అలాగే ఇతని కాలంలో వ్యవసాయం అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందడానికి గణపతి దేవుడు విదేశీయులను ఆకర్షించడానికి విదేశీ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అతడు మోటుపల్లి వద్ద అభయ శాసనాన్ని వేయించాడు ఈ మోటుపల్లి అనేది నెల్లూరు చోడరాజులైన రెండవ మనమసిద్ధి నుంచి ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న మోటుపల్లి ప్రాంతాన్ని గణపతి దేవుడు బహుమానంగా పొంది దాన్ని రేవు పట్టణంగా తీర్చిదిద్దడం అనేది జరిగింది ఆ రోజు నుండి మోటుపల్లి అనేది కాకతీయుల కాలానికి చెందిన ముఖ్యమైనటువంటి ప్రసిద్ధి చెందిన రేవు పట్టణంగా ప్రాచుర్యంలోకి రావడం అనేది జరిగింది ఆ మోటుపల్లి వద్ద సిద్ధయ్య దేవుణ్ణి నియమించి అక్కడ విదేశీ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి అభయ శాసనాన్ని వేయించడం అనేది జరిగింది ఈ అభయ శాసనంలో పేర్కొన్న ప్రధానమైన ముఖ్యాంశం ఏంటంటే విదేశీ వాణిజ్యం కన్నాంతర వాణిజ్యం చేసేటటువంటి విదేశీ వర్తకులకు ఈ దిగుమతి సుంకాలు మేము తక్కువ చేస్తున్నాము కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు మేము దిగుమతి సుంకాలు అసలు వసూలు చేయకుండా రద్దు చేస్తాము అనేటటువంటి విషయాన్ని క్లియర్గా మేము తెలియపరుస్తున్నాము అలాగే విదేశీ వాణిజ్యం కన్నాంతర వాణిజ్యం చేసే వర్తకులకు మేము వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తాము మాకు డబ్బు కాదబ్బా ముఖ్యం పేరు ప్రఖ్యాతలు కీర్తి ప్రతిష్టలే దానికోసమే తప్ప మేము ఇతర ఏ కారణాల కోసం మేము వ్యాపారం అనేది మేము చేయట్లేదు అన్న విషయాన్ని చాలా 
స్పష్టంగా మనకు వివరించడం అనేది జరిగింది ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి వ్యాపారం ఇందులో ఈ కాకతీయుల కాలం నాటి వ్యాపారంలో అగ్రస్థానం అనేది చోటు చేసుకున్నది ఎక్కువగా మోటుపల్లి రేవు పట్టణం ద్వారానే అలాగే ఈయన కాలంలో దేవాలయాల అభివృద్ధి చూసుకుంటే అత్యంత ముఖ్యంగా రామప్ప దేవాలయం కానీ అలాగే ఓరుగల్లు కోట మధ్యలో స్వయంభు శివాలయం కానీ సహస్రలింగాలయం కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దేవాలయాలు ఈయన కాలంలో నిర్మించబడ్డాయి ఇందులో రామప్ప దేవాలయం అత్యంత ముఖ్యంగా గణపతి దేవుడు ప్రధాన సేనాని అయిన రేచర్ల రుద్రుడు పన్నెండు వందల పదమూడు సంవత్సరంలో దీన్ని నిర్మిస్తాడు ఈ దేవాలయం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ గోడ నిర్మాణానికి ఉపయోగించి నిటికలు నీటిపై తేలియాడతాయి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న నంది విగ్రహం ప్రేక్షకుడు ఎటువైపు నుంచి చూసిన అతని వైపు చూస్తున్నట్లు కనపడే అద్భుతమైనటువంటి ఈ నంది విగ్రహం కూడా ఇక్కడ చోటు చేసుకుంది అలాగే రెండోది ఓరుగల్లు కోట మధ్యలో గణపతి దేవుడు రామదేవ రుద్రదేవుడు వదిలిపెట్టిన ఓరుగొల్లు కోటని పూర్తి చేయడమే కాదు పూర్తిగా రాజధానిని హనుమకొండ నుంచి ఓరుగల్లుకు పూర్తి స్థాయిలో మార్చి ఓరుగల్లు కోట మధ్యలో పూర్తి స్థాయిలో తమ వంశ కుల దైవంగా భావించబడే స్వయంభ శివుడికి దేవాలయాన్ని కూడా నిర్మించాడు ఆ స్వయంభు శివుణ్ణి కాకతీయుల వంశ మూల దైవంగా పరిగణించి తాము ఇప్పటి నుంచి స్వతంత్రులమని సార్వభౌమాధికారులమని శక్తివంతులమని చాటి చెప్పుకోవడానికే గణపతి దేవుడు ఓరుగల్లు కోట మధ్యలో తమ వంశ కుల దైవంగా పరిగణించబడుతున్న స్వయంభు శివునికి ఆ ఆలయాన్ని నిర్మించాడన్న విషయాన్ని మనకు చరిత్రకారులు వివరించారు అంతేకాదు గణపతి దేవుడు ఓరుగల్లు కోటకు నాలుగు వైపుల నాలుగు దిక్కుల నాలుగు శిలా తోరణ ద్వారాలను కూడా నిర్మించడం అనేది జరిగింది ఇంత గొప్ప యుద్ధ వీరుడు పరిపాలన దక్షుడు గణపతి దేవుడు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి అన్ని రంగాల అభివృద్ధి తన రాజ్యం తన పరిపాలన కాలంలో సాధించడం వలనే పూర్తి స్థాయిలో కాకతీయ రాజుల్లో గొప్పవాడిగా పేరుగాంచాడు ఎవరయ్యా అంటే గణపతి దేవుడు ఆయనకు సంతానం లేరు ఆయనకు ఇద్దరు కూతుళ్ళు రుద్రాంబ గణపాంబ అందులో పెద్ద కూతురైనటువంటి రుద్రమాదేవిని గణపతి దేవుడి తర్వాత కాకతీయ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం అనేది జరిగింది ఎవరయ్యా అంటే రుద్రమాదేవి ఇక్కడ భారత దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తొలి మహిళ అంటే ఎవరంటే మనకు రుద్రమాదేవి దక్షిణ భారతదేశ మరి భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా ఢిల్లీ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన మహిళ అంటే రజియా సుల్తాన ఈమె ఇల్టుడ్ మిస్ యొక్క కూతురు అలా కాకుండా భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన ప్రాంతం మెన్షన్ చేయకుండా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి తొలి మహిళ అన్నప్పుడు ప్రభావతి గుప్త అంటే రెండవ చంద్రగుప్తుడి యొక్క కూతురు ప్రభావతి గుప్త అని చెప్పేసి అనాలి ఇందులో మరి అత్యంత కీలకమైనటువంటి దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా గణపతి దేవుడు కూతురైనటువంటి రుద్రమాదేవి కాకతీయ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన మహిళగా పేరుగాంచింది ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటిది ఈమె గురించి బీదర్ మాల్కాపురం శాసనాలు ఈమె గురించి క్లియర్గా వివరిస్తున్నాయి ఈమె బిరుదులు చూస్తే రుద్రదేవ మహారాజు అలాగే రాయ గజ కేసరి ఈమె ఆస్థానాన్ని ఇటలీ దేశంలోని వెనిస్ నగరానికి చెందిన వర్తకుడు మార్క్ పోలో సందర్శించాడు తన గ్రంథమైన ది ట్రావెల్స్ గ్రంథంలో రుద్రమాదేవి యొక్క వస్త్రధారణ వేషధారణ గురించి ఆమె ధైర్య సాహసాల గురించి గుర్రపు స్వారి గురించి కత్తి సాము గురించి అంత కీలకంగా చాలా చక్కగా రుద్రమాదేవిని వర్ణించాడు గొప్ప మహిళా పరిపాలకురాలని చెప్పాడు అంతేకాదు మోటుపల్లి రేవును సందర్శించి అక్కడ తయారయ్యే సన్నని వస్త్రాలు అక్కడ లభ్యమయ్యేటటువంటి ముత్యాలు వజ్రాలు వాటిని ఇష్టపడని విదేశీ స్త్రీలు విదేశీ వ్యక్తులు ఎవరూ ఉండరంటూ అక్కడ మోటుపల్లి యొక్క రేవు పట్టణాన్ని అక్కడ తయారయ్యేటటువంటి వస్తువుల గొప్పతనాన్ని కూడా చాలా చక్కగా ది మార్కు పోలో ది ట్రావెల్స్ అనే గ్రంథంలో చాలా చక్కగా వివరించడం అనేది జరిగింది మరి రాణి రుద్రమాదేవి అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క తమకు పరమ బద్ధ శత్రువులు కాకతీయులకు పరమ బద్ధ శత్రువులైన యాదవ సామ్రాజ్యంపై దండెత్తి యాదవ రాజైనటువంటి మహాదేవుణ్ణి ఓడించి కోటి రూపాయలకు పైగా కప్పాన్ని వసూలు చేసి దాన్ని ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టినటువంటి గొప్ప మహిళా పరిపాలకురాలు తన కంటే పూర్వీకులకు సాధ్యం కాని యాదవ సామ్రాజ్యాన్ని ఓడించడం రుద్రమాదేవికి ఎలా సాధ్యమైందంటే రుద్రమాదేవి నాయంకర విధానం అనే సరికొత్త సైనిక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది దాని వల్లనే రుద్రమాదేవి యాదవ సామ్రాజ్యం మీద సులువుగా విజయం సాధించగలిగింది నాయంకర విధానం అంటే ఏంది 
కాకతీయుల కాలం నాటి సరి కొత్త సైనిక విధానం అనగా తమపై రాజభక్తి కలిగిన నాయకులు యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన యోధులు అలాగే సామంత కుటుంబాల నుంచి నమ్మకం ఉన్న కొంతమందికి ఇన్ని రోజులు మాకు చేసిన సేవకు గుర్తింపుగా మీకు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ కాకతీయ రాజులు ఏం చేశారు వారికి నాయక అనేటటువంటి ఒక బిరుదును ప్రదానం చేస్తూ వారికి ఒక గ్రామాన్ని పూర్తిగా వారి ఆధీనంలో ఉంచడం జరిగేది ఆ నాయక అనే బిరుదు పొందినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళకి ఇవ్వబడినటువంటి న్యాయంకరాలు అనేటటువంటి గ్రామాల మీద పూర్తి పరిపాలన బాధ్యతతో పాటు న్యాయ పరిపాలనమైన బాధ్యతలు కూడా కలిగి ఉండేవారు వీళ్ళు ఏం చేయాలి న్యాయంకరాల మీద నాయకులుగా నిలబడిన వారు ఆ ప్రాంతాల నుండి సుస్తి వసూ శిస్తు వసూలు చేసి ఒక రాజు లేదా రాణి నిర్దేశించినటువంటి సైన్య పోషణకు అయ్యే ఖర్చును భరిస్తూ ఆ సైన్యాన్ని పోషించాలి మిగిలినది రాజ్య ఖజానాకు పంపాలి అంతేకాదు పూర్తి స్థాయిలో ఒక రాజు లేదా రాణి విశ్వాసం ఉన్నంత వరకే నాయకుడు ఆ నాయంకరం మీద పదవిలో కొనసాగబడతాడు కాబట్టి నాయకులంతా చాలా విశ్వాసంగా పనిచేసేవారు నిజాయితీతో పనిచేసేవారు రాజుకు కట్టుబడి ఆ న్యాయంకరమని పిలువబడిన గ్రామం మీద రాజు తమకిచ్చిన పరిపాలన బాధ్యతను చాలా చక్కగా నెరవేర్చడం జరిగేదనే విషయాన్ని మనకు క్లియర్గా ఇచ్చాడు దీనికి ఉదాహరణే మనకు బొల్లి నాయకుడు గురించి మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చాడు ఈ బొల్లి నాయకుడు అనేవాడు రుద్రదేవ మహారాజు అనగా రాణి రుద్రమాదేవికి ప్రవేశ ద్వార సంరక్షకుడుగా పనిచేస్తూ ఈయన క్రంజ అనేటటువంటి ఒక నాయంకరం మీద నాయకుడుగా కూడా పదవిని చేపట్టడం జరిగేది ఇతడు ఏం చేశాడు తమ రాజైన రుద్రదేవ మహారాజు గౌరవార్థం క్రీస్తు శకం పన్నెండు వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో సంక్రాంతి పండుగ పర్వదినాన ఆ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని తమ యొక్క రుద్రదేవ మహారాజు గౌరవార్థంగా తన యొక్క స్వీయ న్యాయంకర పరిధిలో ఉన్నటువంటి క్రంజ అనే గ్రామంలో పది కొలతలు గల భూమిని ప్రసన్న కేశవాలయ దేవాలయ నిర్మాణానికి విరాళంగా బహుమానం చేశాడన్న విషయాన్ని మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలియచెప్పడం జరిగింది మరి అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఈ యొక్క న్యాయంకర విధానం ద్వారా రుద్రమాదేవి సామంతులను తనకు ఎదురు తిరిగిన చిన్న చిన్న పరిపాలకులను యాదవ సామ్రాజ్యాన్ని జయించి అత్యంత గొప్పగా ఏకధాటిగా తిరుగు లేకుండా ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని సుదీర్ఘంగా పరిపాలించడం అనేది జరిగింది మరి రుద్ర దేవి ఇంత గొప్ప రుద్రమాదేవి చివరకు తన యొక్క సామంత రాజైన కాయస్త అంబదేవుడి యొక్క చేతిలో వీరమరణం పొందింది ఆ యుద్ధం పేరే చందు పట్ల యుద్ధం క్రీస్తు శకం పన్నెండు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో నల్లగొండ జిల్లా సూర్యపేట దగ్గర ఉన్నటువంటి చందుపట్ల అనే ప్రాంతం వద్ద కాకతీయ రాజ రానైన రుద్రమాదేవికి కాయస్త అంబదేవుడికి చందు పట్ల యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధంలో కాయస్తంభదేవుడు రాణి రుద్రమాదేవిని చంపుతాడు రాణి రుద్రమాదేవి యుద్ధంలో ఓడిపోయి వీర వీరమరణం పొందిందనేటటువంటి విషయాన్ని మనకు చందు పట్ల శాసనం అనేది వివరించడం జరిగింది రాణి రుద్రమాదేవి ఓటమి గురించి రాణి రుద్రమాదేవి మరణం గురించి చందు పట్ల యుద్ధం గురించి కూడా చందు పట్ల శాసనం అనేది చాలా చక్కగా వివరించడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా రాణి రుద్రమాదేవి పూర్తి స్థాయిలో ఆమె ఉన్నప్పుడే తనకు వారసులు లేరు కాబట్టి తన ముగ్గురు కూతుల్లో ముమ్మడమ్మ రుయ్యమ్మ రుద్రమ్మ ఈ ముగ్గురు కూతుల్లో పెద్ద కొడుకు అయినటువంటి ముమ్మడమ్మ కుమారుడైన రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు అనగా తన మనవడైన రెండవ ప్రతాపరుద్రుడిని తన తర్వాత కాకతీయ వారసుడుగా ప్రకటించింది రాణి రుద్రమాదేవి ఆ విధంగా రాణి రుద్రమాదేవి చనిపోయిన తర్వాత కాకతీయ రాజుగా రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు ఈయన కూడా న్యాయంకర వ్యవస్థను పటిష్టవంతపరిచాడు డెబ్బై ఏడు మంది న్యాయంకరాలు ఉండేవారట అందరూ కూడా పద్మనాయక వర్గానికి చెందిన కులన కులానికి చెందిన వారు ఎక్కువగా ఉండేవారన్న విషయాన్ని మనకు స్పష్టం చేయడం జరిగింది అంతేకాదు అత్యంత కీలకంగా ఈయన కాలంలోనే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల దండయాత్రలు ప్రారంభం కావడం జరిగింది ఖిల్జీ వంశం తుగ్లక్ వంశం వాళ్ళు ఈయన ఆస్థానం మీద ఈయన రాజ్యం మీద దండయాత్ర చేసి ఈయన నోడించి కప్పాన్ని చెల్లించుకున్నారు కానీ చివరికి పదహారు వంద పదమూడు వందల ఇరవై మూడు ఏడీలో మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ కాకతీయ రాజ్యంపై దండయాత్ర చేసి రెండవ ప్రతాపరుద్రుని ఓడించి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని 
మార్చి మొత్తం టోటల్గా సుల్తాన్పూర్ అని నామకరణం చేసి ఓరుగల్లుకు సుల్తాన్పూర్ అని నామకరణం చేసి కాకతీయ సామ్రాజ్యాన్ని ఢిల్లీ సామ్రాజ్యంలో కలిపివేసి రెండవ ప్రతాపరుద్రుడిని బందీగా ఢిల్లీకి పట్టుకొని వెళ్తుండే మార్గ మధ్యంలో రెండవ ప్రతాపరుద్రుడు అవమాన భారంతో నర్మదా నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో పదమూడు వందల ఇరవై మూడులో కాకతీయ సామ్రాజ్యం అనేది పూర్తిగా అంతం కావడం జరిగింది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఓరుగల్లుకు సుల్తాన్పూర్ అని నామకరణం చేశాడు అంటే దీన్ని బట్టి దక్షిణ భారతదేశ రాజ్యమైనటువంటి కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఈ యొక్క ముస్లిం అంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్లుగా పేరుగాంచినటువంటి ఎవరి వల్ల ఈ యొక్క ఢిల్లీ సుల్తాన్లో కిల్జీ వంశం తుగ్లక్ అందులో ప్రధానంగా తుగ్లక్ వంశస్థుల చేతులు అత్యంత దారుణంగా ఈ నాశనం కావడం అనేది జరిగింది ఏంటిది కాకతీయ సామ్రాజ్యం మరి ఇందులో అదనంగా మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి గ్రంథం పల్నాటి వీరుల చరిత్ర పల్నాటి వీరుల చరిత్ర ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఈ గ్రంథాన్ని పదమూడు వందల యాభై సంవత్సరంలో ఈ యొక్క కవి సార్వభౌముడు అనే బిరుదు పొందినటువంటి శ్రీనాథుడు రచించాడు ఈ పల్నాటి వీరుల చరిత్ర అనే గ్రంథాన్ని పదమూడు వందల యాభైలో శ్రీనాథుడు రచించాడు ఇందులో చెప్పింది ఏంటంటే ఈ యొక్క పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడికి బ్రహ్మనాయుడు కుమారుడైన బాలచంద్రుడు అలాగే పల్నాటి బ్రహ్మనాయుడు భార్య వీరు వీరికి జరిగినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కులానికి సంబంధించిన లేదా సామాజిక అసమానతలకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇందులో వివరించాడు అంటే పల్నాటి బాలచంద్రుడు ఒక యుద్ధ వీరుడు ఇతనికి కొంతమంది వివిధ వర్గాలకు చెందిన అనుచరులు ఉండేవారు పల్నాటి బాలచంద్రుడు యొక్క తల్లి పల్నాటి బాలచంద్రుడు వెంపటి ఉన్న అతని అనుచరులకి వివిధ రకాలైనటువంటి పాత్రల్లో అన్నం వడ్డిస్తుంది అనగా కంచు లేదా కాంస్యం అనగా ఇక్కడ అరటియాకు అలాగే మట్టి పాత్ర ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్రాహ్మణుడు కమ్మరి కుమ్మరి కంసాలి చాకలి మంగలి బాలచంద్రుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది తన కొడుకు కాబట్టి క్షత్రియుడు అతనికి కంచు పాత్రలో పెడుతుంది అన్నాన్ని బ్రాహ్మణుడు కాబట్టి అరటి ఆకులు మిగిలిన వారకు మట్టి పాత్రలో పెడుతుంది అప్పుడు బాలచంద్రుడు తన తల్లితో యుద్ధ వీరులకు కులంతో పని లేదు ఎటువంటి ఉపయోగం లేదని యుద్ధ వీరులందరూ సమైక్యంగా కలిసికట్టుగా పోరాడాలని అప్పుడే విజయం దక్కుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని తన తల్లితో చాలా క్లియర్గా చెప్పేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని పల్నాటి వీరుల చరిత్ర అనేటటువంటి గ్రంథంలో చాలా తక్క చక్కగా తెలియచేయడం అనేది జరిగింది దీన్ని శ్రీనాథుడు రాసించాడు ఈ గ్రంథంలో యుద్ధ వీరులకు కులంతో సంబంధం లేదు యుద్ధ వీరులు సమైక్యంగా కలిసి పోరాడాలని తన తల్లికి ఈ యొక్క కుల వ్యవస్థను నిరసిస్తున్నట్లుగా చెప్తున్నటువంటి అద్భుతమైన సంభాషణను చర్చలను శ్రీనాథుడు వివరించాడు ఇది యాక్చువల్గా కాకతీయులకు సంబంధించిన సమాచారం అయితే ఇందులో మనకు రాజులు కట్టడాల్లో ఈ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటిది అనుబంధమైనది కూడా ఇక్కడ మనం చూద్దాం అందులో అత్యంత కీలకమైనది రాజులు కట్టడాలలో కీలకమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఢిల్లీ సుల్తానులు ఏంటిదయ్యా ఢిల్లీ సుల్తానులు సో పదకొండు వందల తొంభై క్రీస్తు శకం పదకొండు వందల తొంభై సంవత్సరం నాటికి పూర్తి స్థాయిలో ఢిల్లీని ప్రధానంగా చేసుకొని టర్కిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి టర్కిస్తాన్ నుంచి వచ్చినటువంటి వీరు ముస్లింస్ ఇక్కడ ఢిల్లీ సుల్తాన్లుగా వివిధ వంశాల పేరుతో తమ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఐదు వంశాలు పరిపాలించాయి ఒకటి బానిస వంశం రెండు కిల్జీ వంశం మూడు తుగ్లక్ వంశం నాలుగు సయ్యద్ వంశం ఐదు లోడీ వంశం ఇందులో బానిస వంశం ఇక్కడ మనకు పన్నెండు వందల ఆరు నుంచి పన్నెండు వందల తొంభై పన్నెండు తొంభై నుంచి పదమూడు ఇరవై పదమూడు ఇరవై నుంచి పద్నాలుగు 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 నుంచి పద్నాలుగు యాభై ఒకటి పద్నాలుగు యాభై ఒకటి నుంచి పదిహేను ఇరవై ఆరు వరకు మొత్తం ఐదు వంశాలు పరిపాలన చేశాయి పదకొండు వందల తొంభైలో ఢిల్లీని కేంద్రంగా చేసుకొని వీళ్ళ యొక్క స పరిపాలన ప్రారంభించబడింది వీళ్ళు టర్కిస్తాన్ నుంచి వచ్చి వీళ్ళు రాజ్య స్థాపన చేయడం అనేది జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా మనకు కావాల్సింది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం నాటి నిర్మాణాలు అందులో ప్రధానంగా బానిస వంశానికి సంబంధించినే చూద్దాం అందులో బానిస వంశ స్థాపకుడు కుతుబుద్దీన్ హైబక్ 
ఇతని అల్లుడైన ఎల్టోట్ మిర్చి గురించి ఫస్ట్ చూద్దామంటే వీళ్ళ నిర్మాణాలు ఇది కుతుబుద్దీన్ హైబాగ్ బానిస వంశ స్థాపకుడుగా పేరుగాంచాడు అయితే ఈయన పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిది క్రీస్తు చకంలో కుతుబుద్దీన్ తన సూఫీ మత గురువు అయిన కుతుబుద్దీన్ భక్తియార్ కాకి గౌరవార్థం ఈయన ఢిల్లీలో కుతుబ్ మినార్ను నిర్మించాడు ఇది నాలుగు ఇది మొత్తం టోటల్గా నాలుగు అంతస్తులు అండి నాలుగు అంతస్తుల భవంతి పొడవైన భవంతి ఇందులో పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కేవలం మొదటి అంతస్తును మాత్రమే కుతుబుద్దీన్ హైబక్ నిర్మించాడు ఇందులో మిగిలిన మూడు అంతస్తులను ఈయన ఇల్టుట్ మిస్ కంప్లీట్ చేశాడు మూడు అంతస్తులను ఆయన అల్లుడైన ఇల్టుట్ మిస్ కుతుబ్ మినార్ నిర్మాణంలో మధ్య మధ్యలో వసారాలు ఉన్నాయి ఆ అడ్డు క్షేత్రాలు అంటాము ఆ వసారాలు ధనురాకారపు గుర్తులతో పాటు ధనురాకారపు గుర్తులతో పాటు క్షేత్ర గణిసానికి సంబంధించిన ధనురాకారపు గుర్తులతో పాటు అరబ్బీ భాషలో రెండు శాసనాలు కూడా మనకు చరిత్రకారులు గుర్తించడం అనేది జరిగింది అయితే ఇది భూకంపాలు పిడుగుల దాటికి గురైనప్పుడు ఈ యొక్క దీనికి మరమ్మత్తులు చేయించి ఐదవ అంతస్తును కలిపినటువంటి వాడి ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ సో పన్నెండు వందల ఇరవై పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కుతుబ్ మినార్ ప్రారంభించింది కుతుబుద్దీన్ హైబాగ్ పన్నెండు వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మూడు అంతస్తులను కలిపి కుతుబ్ మినార్ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది ఇల్టుడ్ మేజ్ అలాగే భూకంపాలు పిడుగుల దాటికి గురైనప్పుడు కుతుబ్ మినార్ యొక్క నిర్మాణమును పూర్తి చేసినటువంటి వారు ఎవరయ్యా అంటే ఇక్కడ మనకు కీలకంగా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఫిరోజ్ షా తొగ్లాక్ ఐదవ అంతస్తును యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది అలాగే కుతుబుద్దీన్ హైబాగ్ ఇదే ఢిల్లీలో కువత్ ఉల్ ఇస్లాం కువత్ ఉల్ ఇస్లాం అనేటటువంటి మసీదును కూడా నిర్మించడం అనేది జరిగింది అలాగే ఎల్టుట్ మేష్ మనకు ఇదే ఢిల్లీలో హౌజ్ ఈ సుల్తానా లేదా రాజుగారి జలాశయం అనేటటువంటి పేరుతో ఈయన దేహిలీ ఈ కుహానా దేహిలీ ఈ కుహానా వెలుపలి భాగంలో హౌజీ అంటే రాజు యొక్క అంతఃపుర అభిముఖ భాగంలో దేహిలీ కుహానా రాజు యొక్క అంత అంతఃపుర ముఖ భాగ అభిముఖంలో హౌజీ సుల్తానా లేదా రాజుగారి జలాశయం అని అతిపెద్ద చెరువును కూడా త్రవించి ఢిల్లీ ప్రజల యొక్క సాగునీరు తాగునీటి అవసరాలను తీర్చినటువంటి వాడు అలాగే ఢిల్లీ సుల్తాన్లందరిలో గొప్పవాడు నిరక్షరాశుడిగా పేరుగాంచిన అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ కూడా అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క నిర్మాణాలను చేపట్టడం అనేది జరిగింది ఎవరు ఎవరు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఈయన గొప్ప పరిపాలన చేస్తూ గొప్ప నిర్మాణాలు చేపడుతూ ప్రపంచంలో గొప్ప చక్రవర్తులైన మోజేస్ సాల్మాన్ చక్రవర్తుల సరసన నిలిచాడని అనేక పర్షియన్ గ్రంథాలు చెప్పాయి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పర్షియన్ గ్రంథాలు ఢిల్లీ సుల్తాన్లందరినీ భగవంతుని యొక్క నీడగా అభివర్ణించాయి అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అద్భుతమైన నిర్మాణాల్లో జమైత్ ఖాన్ అండ్ మసీద్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ప్రసిద్ధిగాంచింది సిరి అనే నగరాన్ని కూడా ఈయన రూపొందించడం జరిగింది అలాగే కుతుబ్ మన్నార్కి ప్రవేశ ద్వారమైన అలై దర్వాజాను కూడా నిర్మించింది అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇటువంటి గొప్ప అద్భుతమైన నిర్మాణాలతో గొప్ప పరిపాలనతో ఢిల్లీ సుల్తాన్లందరిలో గొప్పవాడిగా ప్రసిద్ధిగాంచడమే కాదు ప్రపంచంలోని గొప్ప చక్రవర్తులైన సాల్మాన్ మోజేస్ లాంటి వాళ్ళ సరసున నిలిచినటువంటి అత్యద్భుతమైన పరిపాలకుడుగా ఈ యొక్క అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని చెప్పడం జరిగింది అంతేకాదు టోటల్గా ఢిల్లీ సుల్తాన్లందరినీ ఈ పర్శన గ్రంథాలు భగవంతు నీడగా అభివర్ణించడం అనేది జరిగింది ఇది అత్యంత కీలకమైనటువంటి కాకతీయులు ఇందులో ఎట్ ఏ టైం కాకతీయులతో పాటు రాజులు కట్టడాల్లో ఢిల్లీ సుల్తాన్లకు సంబంధించినవి కూడా మీకు ఇక్కడ చెప్పాను ఇక్కడ మనకు కుతుబ్ మినార్లో ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి ఇది రెండు వందల ఇరవై ఐదు మీటర్లు కాదు రెండు వందల ఇరవై ఐదు అడుగులు కొత్త కుతుబ్ మినార్ మొత్తం ఎత్తు వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవై ఐదు అడుగులు తప్పించాడు మీటర్ అంటే చాలా పెద్దది కానీ అది తప్పించాడు కాబట్టి మీరు అడుగుల్లాగా గుర్తుంచుకోండి అది రెండు అడుగులు సో ఇది మన కాకతీయులకు సంబంధించిన సమాచారం